Esta novela nos sirve para conocer las injusticias por las cuales luchar y aprender del pasado para que en el futuro no cometamos ni aceptemos los mismos errores. Por lo tanto, creo en lo personal que esta historia es fundamental en la sociedad. El conflicto estalla en diciembre de 1907 por el profundo malestar de los obreros del Salitre y sus familias, que vivían en condiciones de extrema pobreza, injusticia y arbitrariedad patronal sin límites. Existían en aquel entonces 84 oficinas salitreras, la inmensa mayoría en manos de capitales ingleses, en las que trabajaban unos 45.000 obreros, de los cuales unos 15.000 eran extranjeros, bolivianos, peruanos y argentinos. Los yacimientos se encontraban en la zona del desierto de Atacama, a lo largo de la pampa que une la cordillera con el mar. Territorios que al finalizar la guerra del Pacífico en 1884 quedan en manos de Chile. En esta zona se concentraban las grandes minas de cobre y salitre. Para Chile, el nitrato de sodio era el principal puntal de su economía, por ser en ese entonces el único y privilegiado productor mundial. Las patronales del salitre ejercían un durísimo control en las minas y concentraban un poder excesivo y esclavizante sobre la vida de las familias trabajadoras pampinas. El pago del salario era en fichas que solo servían para canjear por mercadería en las tiendas que pertenecían a las empresas. También eran dueñas de las viviendas, de las prosperías, de todo cuanto había el pueblo, incluso del sistema policial. La huelga estalla el 10 de diciembre en las oficinas de San Lorenzo, el poblado de Tarapacá, y en horas del paro se extiende en forma generalizada por toda la pampa salitrera. Miles de obreros con sus familias marchan en Siquique. Piden que sus salarios sean pagados en peñiques, porque el salitre se comercializaba en libras esterlinas. Exigen también libertad de comercio y poder contar con una balanza y una vara para controlar la mercadería que adquieren, harto de las estafas de los patrones. Solicitan la apertura de escuelas nocturnas en los poblados para poder alfabetizarse, ellos y sus hijos, y por supuesto que ningún trabajador sea despedido por participar de la lucha. Con el paso de los días, 76 oficinas salitreras se encuentran de paro total. Son casi 38.000 obreros en huelga. Se suma toda la industria y comercio de Tarapacá. En Antofagasta, panaderos, marítimos y trabajadores de calzado se adhieren a la huelga en apoyo a los salitreros. La pampa está paralizada, pero una inmensa multitud se dirige marchando pacíficamente a Iquique. Son más de 26.000 trabajadores que junto con sus mujeres y hijos desbordan la ciudad del objetivo de hacer oír sus justos reclamos y logran que el intendente medie ante los patronales. Los empresarios, que al principio desestimaban la fortaleza de los pampinos en huelga, inician tratativas para la intervención inmediata del gobierno del presidente Pedro Montt, del intendente Carlos Edman y del ejército. El imperialismo inglés ofrece tropas para reforzar la represión. No están dispuestos a negociar nada con los obreros si no le da fin a la huelga general y no regresan a las minas. El pueblo de Quique recibe y abraza solidariamente a las familias pampinas, que se alojan en las sociedades obreras, en la Unión Marítima, en los pocos hoteles que hay en la ciudad, en casas particulares y hasta en la carpa de un circo. Pero en la inmensa mayoría se aleja en las escuelas Domingo Santa María, que funciona como el centro de organización y de liberación de la huelga, y oficina de los delegados de las salitreras y los obreros en la lucha. El día 20 de diciembre, el intendente Eastman se reúne con los representantes de los huelguistas. Les transmite que no habrá ninguna negociación posible si no levantan la medida y vuelven a sus pueblos. La decepción de los obreros y sus familias es enorme, porque confiaban en la mediación de Eastman, pero más enorme es su convicción de que es momento de redoblar la lucha, pues no están dispuestos a volver a la pampa con las manos vacías. El apoyo popular es inmenso. La lucha es más que justa. Deciden mayoritariamente que hay que resistir y doblar el brazo a los patrones. Es el momento. El gobierno y los empresarios, a su vez, también entienden que la lucha es todo o nada. Eastman declara el estado de sitio en Iquique y el hombre elegido para terminar con los rebeldes es el general del ejército Roberto Silvia Renard, que ya en 1904 había comandado una masacre obrera sobre medio centenar de huelguistas en la salitrera Chile. 
el 21 de diciembre, concentrados en la Escuela Santa María, los obreros son rodeados por miles de soldados, armados con bayonetas y ametralladoras. Se les informa que por orden del general Silva Renal, en nombre del gobierno, deben abandonar la escuela y trasladarse al club hípico, para luego viajar en tren hasta sus pueblos y retomar sus faenas habituales, y anuncian que el desalojo es inminente. La tensión es brutal, pero los obreros, sus mujeres, sus hijos, resisten y no abandonan la escuela. Los cónsules intentan persuadir y quebrar a los extranjeros, anunciándoles que les espera la muerte si no desertaban de inmediato. Los obreros, argentinos, bolivianos, peruanos, en una muestra heroica y práctica de lo que es el internacionalismo proletario, le responden, con los chilenos vinimos, con los chilenos morimos. Silva Renard evalúa que los obreros pampinos son indomables y que es hora de actuar. Pasadas las 15.30 horas, las tropas anuncian el ataque y abren fuego, apuntando a las azoteas de la escuela, que es el lugar donde se encuentran los dirigentes de la huelga. A partir de ahí, todo es represión y muerte. El informe oficial de Roberto Silva Renard observa clínicamente que el saldo de muertos del 21 de diciembre fue de 195 personas. Prohibió expandir el certificado de defunción y ordenó que el entierro de todos los cadáveres se lleve a cabo en fosas comunes. Al día de hoy, en Chile, no se sabe con precisión cuántos muertos hubo en la matanza de Santa María. Las cifras oscilan entre los 2.200 y los 5.000. La obra de Advis refiere a 3.600. El edificio donde funcionaba la escuela Santa María fue demolido en 2011. Se encontraba profundamente deteriorado por los años y por haber sido afectado por el terremoto de Tocopilla de 2005. Por cosas como esta, es importante recordar la historia del pasado y no ocultarlas, ya que aquel que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. La literatura transmite conocimiento y el conocimiento te abre muchas puertas y te hace crecer como persona. Y si todos adquirimos más conocimiento, creceremos como sociedad.